జస్ట్ రివ్యూ మీటింగ్ చేసాము ఫ్యూచర్ మళ్ళీ ఇంకోసారి ఇంకో మీటింగ్ అయితే కానీ చెప్పలేము ఇంకో మీటింగ్ చేసుకుని ఎట్లా చేయాలి ఏం చేయాలి ఫ్యూచర్ ఏంటి అనేది ఆలోచించాలి ఇప్పుడు లాస్ట్ టైం చేసాం కదా ఆల్మోస్ట్ మా చేసింది ఎలా చేసాం ఏంటి అనే దాని మీద చర్చించుకున్నాం నెక్స్ట్ ఏం చేయాలనేది మళ్ళీ ఇంకో మీటింగ్ అయితే కానీ తెలియదు నెక్స్ట్ మీటింగ్లో చూసి దాని మీద డిసైడ్ చేసి చెప్తాను రెండో దాని సంగతి నాకు తెలియదు కానీ మొదటి దాని సంగతి ఏంటంటే అవును ఎవరిని పిలవాల్సిన అవసరం లేదు పలానా వాళ్ళని పిలవాలి పలానా వాళ్ళని పిలవక్కర్లేదు అని ఎక్కడ రూల్ లేదు కదా గవర్నమెంట్ పిలిచారు అనుకుంటారు నేను కూడా వెళ్ళాలి నన్ను కూడా పిల్లలేదు అంటే నేను గొప్ప అండి బాలకృష్ణ గారి కంటే గొప్ప అండి అని కదా నా ఉద్దేశం బట్ అవసరం ఉన్న వాళ్ళని పిలిచి ఉంటారు బాలకృష్ణ గారితో అవసరం ఉన్న వాళ్ళు బాలకృష్ణ గారి దగ్గరికి వెళ్తున్నారు కదా దాంట్లో ప్రస్తుతానికి షూటింగ్లు ఓపెన్ చేయటాన్ని గురించి మాట్లాడటానికి వెళ్ళారు అంతే అది కూడా చిరంజీవి గారిని వాళ్ళు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఎవరు అడిగితే వెళ్ళినట్టున్నారు ఇప్పుడు దాన్ని మనం ఇష్యూ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు మీరు అడిగితే గబుక్క నేను అన్న పిల్లలేదు కదా అంటాం అట్లాగే అని ఉంటారు ఆయన కూడా అది ఆయన తర్వాత అనుకున్నారు వాళ్ళ వాళ్ళ పర్సనల్ విషయాలు మనకు సంబంధం లేని విషయం నాది చేస్తాను ఇండస్ట్రీలో రియల్ ఎస్టేట్ చేసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారా నేను కూడా చేస్తా ఉంటారు రియల్ ఎస్టేట్ చేసుకుంటే చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటారేమో ఉంటే కలుస్తారేమో మా మీటింగ్ లో రియల్ ఎస్టేట్ ఎందుకు చేస్తారేమో పని లేదు ఆయనే అనలే ఆయన ఏదో ఊరికే అని ఉంటారు క్యాజువల్ గా మేమే అనలే అది నాబాబు గారు పర్సనల్ అబ్బా ఆయన పర్సనల్ మాకు ఎందుకు సీసీసీ మీటింగ్ ఇది సీసీసీ మీటింగ్ లో దాని గురించి ఎందుకు మాట్లాడతాం మనకి ఏం అవసరం లేదు మా సంబంధం లేని విషయం అది మహేష్ బాబు వెంకటేష్ రాజశేఖర్ చాలా మంది యాక్టర్స్ ఉన్నారు కదా చాలా మందిని పిల్లలేదు కదా చాలా మందిని పిల్లలేదు కదా పిలిస్తే వచ్చేవాడేమో పిల్లలేదు కదా నన్ను పిల్లలేదు పిల్లలేదు అంటే పిల్లలేదు అంతే ఎందుకు పిల్లలేదు అంటే చిరంజీవి గారు ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని ముందర ఉండి నడిపిస్తున్నారు అందుకని చెప్పి ఆయనతో మాట్లాడుతున్నారు అంత ముందుకు టీడీపీ ఉన్నప్పుడు బాలకృష్ణ గారు చూసేది అంటున్నారు అంటే ఇప్పుడు అందుకే పిల్లలేదా అది దానికి దీనికి సంబంధం ఏంటి అబ్బా నాకు అర్థం కాదు దానికి పిల్లలేదా దీనికి పిల్లలేదా ఇప్పుడు ఏదో ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను ప్రెస్ మీట్ పెడతాను ఓ ఒక ఛానల్నే పిలుస్తాను మిగిలిన వాళ్ళు ఎందుకు పిల్లలేదంటే ఎందుకు పిల్లలేదు అవసరం లేదు పిలుస్తాం అనుకుంటాం ఒకసారి బయట ఇస్తాం ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీని గురించి అసలు యాక్చువల్గా అంతమంది కూడా వెళ్ళక్కర్లేదు ఎవరో ఒకళ్ళు వెళ్ళి నిజంగా సార్ మేము షూటింగ్లు ఓపెన్ చేసుకుంటాం అని చెప్తే అయిపోయింది మంత్రి గారు వివాదం అనవసరంగా నడుస్తుంది వివాదం లేదు దాంట్లో వాళ్ళు చెప్తా అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను కదా మరి నేను చెప్పింది కూడా తీసుకో నేను చెప్తున్నాను కదా వివాదం లేదని దర్ ఇస్ నో ఇప్పుడు పలానా వాళ్ళని పిలవాలి పలానా వాళ్ళని పిలవక్కర్లేదు అనేది ఏం లేదు మనం ఇండస్ట్రీ ఏ మీటింగ్ అమ్మా అందరు విడిపోతే కదా కలుస్తానికి మళ్ళీ అసలు విడిపో ఏదైనా ఏదైనా అది మాట్లాడరు అవసరం లేదు దాని గురించి ఎవరు మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు బాలకృష్ణ గారిని కూడా పిలిచి మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉన్నప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మాట్లాడతాం ఇప్పుడు ఆర్టిస్టులు అందరినీ పిలిచి మాట్లాడు అంతకుముందు ఎప్పుడు ఒకసారి అట్లా పిలిచినప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బాలకృష్ణ గారిని కూడా పిలుస్తాం బాలకృష్ణ గారు లేకుండా ఇండస్ట్రీ ఉందని ఎట్లా అనుకుంటాం మేము సో ఏ అవసరం వచ్చినప్పుడు ఎవరిని పిలవాలో వాళ్ళని పిలుస్తూ ఉంటారు అంతే తప్ప దీనికి పలానా వాళ్ళని పిల్లలేదు దీనికి పలానా వాళ్ళని పిల్లలేదు ఎవరు పెళ్లి కాదు బొట్టి పిలవటానికి ఎవరికి వాళ్ళు ఇనిషియేటివ్ తీసుకుంటారు లేకపోతే గవర్నమెంట్ ఎవరినైనా పిలుస్తూ ఉంటే వాళ్ళు పిలుస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు పిలిచిన వాళ్ళని వెళ్తాం కానీ పిలవని వాళ్ళని వెళ్ళేందుకు వెళ్తాం ఇప్పుడు నేను నా నాకు నా వరకు నేనే నాయకుడు ఇప్పుడు మీరు అంతా ఎందుకు దారిన పోతున్నాను నాపి మా మాట్లాడమన్నారు నాకు ఎంతో కొంత ఉందని మరి నన్ను పిలవలేదని నేను కూడా బాధపడాలి ఇప్పుడు అట్లా కాదు అట్లా కాదు ఇది అట్లా కాదు ఆ అవసరం ఎవరుందో వాళ్ళతో మాట్లాడతారు అవసరం ఇప్పుడు ఆ పర్టికులర్ షూటింగ్ ఓపెన్ చేయడానికి ఏమంతా పర్టికులర్ డైరెక్టర్లు ప్రొడ్యూసర్లు ఎవరు రన్నింగ్ ప్రొడ్యూసర్లు రన్నింగ్ ఆర్టిస్టులు ఉన్నవాళ్ళు అని అంటే చిరంజీవి గారు బాలకృష్ణ గారు రన్నింగ్ ఆర్టిస్ట్ కాదని నేను అంటున్నా సో వాళ్ళు చెప్పుకుంటే పోతుందని చెప్పి కొంతమంది ప్రొడ్యూసర్లు కొంతమంది వెళ్ళారు ఎమ్మటి చిరంజీవి గారు కూడా ఉన్నారు అంతే థ్యాంక్ యూ బాయ్ ఏం క్వశ్చన్స్ చేద్దామా నేను చెప్పేసి వెళ్ళిపోతా దయచేసి మళ్ళీ నమస్కారం పెట్టేస్తా నేను ఎలా అంటున్నా తెలుసు కాబట్టి మీరు ఓకే ఏం లేదండి ఇక్కడ అప్పుడు మేము ఇక్కడికి వచ్చిందంతా కూడా సిసిసి కరోనా క్రైసిస్ ఛారిటీ మీటింగ్ మా మెంబర్స్ అందరూ మాట్లాడుకుంటానికి ఆల్రెడీ మన జరిగిన అన్ని అందరికీ ఎంతమందికి ఇచ్చాం ఎలా ఇచ్చాం హోమ్ డెలివరీ చేసి
ఏది ఎలా జరుగుతుందని చూసుకుంటానికి వచ్చాం దట్ ఇస్ ఓన్లీ మీటింగ్ వీ హ్యాడ్ హియర్ అందుకోసం వచ్చాను అన్నమాట